Kansa, mmoja anaitwa Devota na mwingine anaitwa Elizabeth. Nataka tuombe kwa ajili yao. Bwana Yesu asiye. Haya mambo sio magumu. Um, Yesu Kristo aliponya watu akiwa mbali na wao, ni sawa eh? Na ajabadilika, kwa hiyo hao wako moshi nadhani. Kwa hiyo naamini uko waliko wana uwezo wa kupona. Sawa Ndugu yao ndo alileta hii kesi kwetu kama vile ambavyo yule askari wa kikosi cha Kiitali alipopeleka kesi ya mfanyakazi wake kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asiye. Na alipofika uh, wale vipofu wawili walifika kwa Bwana Yesu alauliza swali moja tu. Je, mnaamini kwamba na uwezo kulifanya hili kwa lugha nyingine? Je, mnaamini kwamba mimi ndiye Kristo mwana wa Mungu mwokozi wa ulimwengu na kwamba na uwezo kulifanya? Na wasa ndio tunaamini. Akasema sawa sana imani yenu, mpate. Na kwa maana hiyo mimi naamini najua na ninyi mnaamini kwamba Yesu anao uwezo wa kuondoa nini? Kansa. Wangapi wanaamini? Ya. Yeah. Kwa hiyo tutafanya ombije pesi tu. Alafu atakuwa kwa huu. Unafanyaje? Unaamua kukubali kwamba Yesu ana uwezo wa kufanya kuondoa kansa na kwa kupigwa kwake hao watu walifanya nini? Hivyo tu hivyo tu. Nirudie. Eh? Anasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo tulifanya nini? Kwa hiyo ina maana watu wamefanya nini? Swali ni moja tu je, unaamini? Una, una, una una chagua, unachagua. Ya, Yesu Kristo alipigwa kwa ajili yao? Ndio. Alichukua magonjwa yao? Ndio. Aliondoa na hii kansa? Yap. Kwa hiyo watu ni wazima? Yap. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, devota pamoja na Elizabeth na watangazia kuanzia sasa hivi mko huru kutoka katika kansa naamuru uzima wa Yesu Kristo kutembea kutoka katika utosi pa kwenye unyayo. Natoa tamko mtakavyokwenda kupima mtakuta mko totally free cancer free katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ah, uh, kuna mwingine ana 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 sumbula na nani kupoza? Justina ama Justina ama Justine. wakati anatafuta yangu atushirike na mwingine kuna mwingine anatusumbuliwa na bawasiri uh, bawasiri kitu kidogo sana okay. bawasiri ni nani tatizo la utumbo kutoka kwenye njia haja kubwa sio issue huwa ni vitu vidogo sana in fact huwa anapendaga sana maana yake bwana Yesu huwa ana mazaga ile tatizo hata kwa kukonyeza yani hallelujah eh? actually huyu ndugu angekuwa ananisikia popote pale alipo wewe mwenye tatizo la bawasiri na kuamuru sasa hivi katika jina la Yesu Kristo nenda chooni utakuta ile tatizo limeisha kisha tuandikie na Justina ambaye anasumbuliwa na kupooza kati ya watu wengi ambao Bwana Yesu alioponya na watu waliokuwa wamepooza Hivyo tunatamka kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu Kristo Justina yuko huru kutoka katika hali ya kupoza roho ya mauti iliyokuwa imeshika katika ubongo wako katika seli na yamuru iondoke na amuru seli mpya katika ubongo wako katika jina la Yesu Kristo anza kufanya kile ambacho ulikuwa uwezi kufanya utakapoanza kufanya hivyo Yesu Kristo anakamilisha uponyaji wake ndani yako amen, amen. haleluya Uh, kama uko huko unahitaji uponyaji pia utakuja uta mwisho wa ibada ama unaweza ukaja sasa hivi pia kama unahitaji uponyaji unaweza ukaja tu sasa hivi wakati tunamalizia haleluya amna wote mko fit eh haleluya eh ah mnaona aibu okay kila mnaona aibu atakuja mwishoni eh eh kila mnaona aibu eh mm katika jina la Yesu Kristo Spirit of infirmity I command you to live her and you live right now in the name of Jesus Christ Out of her Hallelujah Sema imetoka hiyo Meisha Yango, 
tunzika mm-hmm. alafu unapata complication yake ni operation ya tuna kupona sana sio unatokea pembeni. Kumpoba sana ndo eh yana mbunjeka kwenye mguu eh mguu na paja ya baba funi. Ah. Hata Which ever in a shit. Eh? Okay. Baba katika jina la Yesu Kristo napatana na mwanao kwa ajili ya shemeji yake ambaye amepata itilafu kuvunjika mifupa. Nazungumza na ile mifupa na yamuru mifupa irudi pamoja, irudi mahali pake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mifupa na amuru unga sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Right now, 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 right now. Hallelujah. Asema na unga mifupa. Ya inaona na unga mifupa fast hujawahi kuona yani. Bwana Yesu asante kwa bwana uapa usingizi ulio mnono wapenzi wako na Inesi ni mpenzi wako naye kuanzia sasa anasikia sauti yako vizuri na sauti ya kila kitu kinachomzunguka amen haleluya wapendwa mpo ah ye Achia. Utaten. Achia. Utaten. Ah. Utaten. Achia. Ah, nyambe asiaje. Sauti inaanza kurudi. Lazima irudi. Sema Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Mwambie nakupenda kweli kweli. Nakupenda kweli kweli. Eh, wewe tu. Wewe tu. Wewe tu. Achilia moto wako. Taanza kuwaka. Alafu utakapokuwa umeisha na wewe maisha yako atakuwa mazuri kabisa. Katika jina la Yesu Kristo. Toto healing, toto freedom. Haleluya. Oh. Ye ye. Dakika chache tu wanaweza hudumia watu. Na unajua wewe unaraka sababu una afya. Bwana akubariki. Sawa. <laughs> Ile siku ifika zamu yako unasema aiji na na furaha umesema aiji. Ndio nilipata umakali na mwanangu mwingine kiume. Nikuje tu kana alisha na kutapika kitu kufika hapa hiyo mimi nikata kwa mwanangu. Okay. Naoma yeye mimi na yeye. Okay. Baba katika jina la Yesu Kristo natangaza peace katika familia hii. Maovu wala mabaya hayezo karibia ema hii wala tauni katika jina la Yesu Kristo. Hali ya madhaifu na ya ugonjwa na ya muru kuondoka katika familia hii kutoweka sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Peace. Baba katika jina la Yesu Kristo asante kwa ajili ya gifts pamoja na Doris. 
wewe unawajua kwa majina na unajua changamoto zao hivyo katika china la Yesu Kristo wa Nazareth naamuru maumivu katika miguu ya mama Doris kuondoka sasa hivi na mtoto anayedondoka shuleni kuanzia sasa hivi nafungua nafsi yake na iweka huru hali ya kuanguka mwisho katika china la Yesu Kristo wa Nazareth katibu gani huko nyuma huko nakata eh sasa mbona useme jamani unasema nanongonezana nini yana ameleta shida za wenzake lakini mimi naona ya kwake hapa mzee mbona hiyo usemi unasema ya wenzio tu ya tuiondoe katika china la Yesu Kristo wa Nazareth na amuru uhuru kuanzia kwenye utosi kwa kwenye miguu baba katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ndugu zake na amuru na naamini maumivu ya kichwa anaondoka na yule ambaye umi matatizo ya tumbo naye anaondoka kwa sababu Yesu Kristo aliyachukua na kwa maana wako huru kuanzia sasa hivi baba asante katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen haleluya amen yambe ya matezi ya masikio sikivu zuri na macho ile kwa mbali tafaita macho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth masikio haha zibuka ondoka oro ya uziwi achilia masikio na unaondoka kwenye macho pia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth rudia na chukani nyo nyekalia hmm efanya na rudia na chukani masikia Sinyangalia, angalia kule. Angalia kule. Ndakachosema utarudia sawa. Moja. Moja. Sawa. Sawa, haya, sema moja. Moja. Bili. Tatu. Nne. Tano. Bili. 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 Tatu. Aiwa anasema sikii mpaka mtaongee kwa sauti sana. Haleluya. Hello. Hapo. Naita nani? Eh, karibu ni vipi? Vipi anaelewa? Ana umbali simba au mama. Ah, mama. Oh, baba asante kwa ajili ya Calvin tatamka uponyaji na afya juu ya Calvin na mbariki na afya ya Kristo kuanzia leo hii homa na mashambulizi ni swala la historia ya huko nyuma yuko huru kuanzia sasa hivi katika chini la Yesu Kristo roho ya, ya udhaifu utatenda kazi tena ndani ya Calvin amen haleluya
Dada anasumbuliwa na kipanda uso tuifanyao kituliza uso eh kispanda la kisishuke Haleluya Liver The mighty name of Jesus Christ Haleluya Pain, leave this body in the name of Jesus Christ. Body, be healed. I command pelvic bones to rotate and go back into place, upwards and downwards, inwards and outwards. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya Moses. Fahamu zake zinarudi sawa sawa na wajibu wake. Anazinduka na kuanza kutekeleza wajibu wake katika jina la Yesu Kristo. I set him loose. Tumbo imeacha dad. Eh? Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa kusubiri. Nashukuru kwa kuvumilia. Tusimame tuombe. Na nani mkafanye hivi tu? Yaani mna yaani mgejo mna Jumapili jao tunalikolesa tena ni sawa? Eh? Wangapi wasema Jumapili jao tulimwage tena? Tulimwage la kutosha, tulimwage la kutosha, tulimwage la kutosha. Hmm? Unajua? Yaani mkejuaga revive yaani. Ah. Ebu weka mikono yako juu hivi. Nikuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth watoto wako wameweka mikono juu ikiwa ni ishara ya wao kusarenda kusarenda kwa Bwana Yesu kusarenda kwa Roho Mtakatifu na kusarenda kwako wewe kama baba Asante kwa maana wewe ni baba unayetoa zawadi zilizo njema na zilizo nzuri Asante kwa maana Roho Mtakatifu alivyokuja duniani siku ya Pentecost ajaye kuondoka tena Hivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Tunamruhusu roho sasa hivi aingie ndani ya watoto wako. Sai 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 Yes, pokea 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 ujazo. Ndio unaenda kufanya nao kazi wiki nzima mambo yananyoka sawa sawa. Receive it. Take it. Yes. Come on, kamata, 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 kamata. You need it, you need it, you need it. Upande huu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Take it. Yes. 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 Ha. Eh, nenda nayo hiyo, kafanya nayo kazi hiyo, kafanya nayo shughuli hiyo. Yes, ionekane katika kazi zako, uwepo uonekane katika biashara zako, uwepo uonekane katika mahusiano yako, katika kila haja ya moyo wako iweze kutimia wiki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba tunasema asante kwa ajili ya upendo wako. Asante hata kwa ajili ya wale ambao hawakuweza kutoka lakini wana changamoto aidha wanazijua ama wazijui. Sasa hivi nazinyofoa na kuzitupa baharini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Lose them. 
Oh yeah. Kibali cha upendeleo natamka juu yao. Baba kwa wale ambao hawajawahi kuku experience katika kazi za mikono yao, natamka na, na kuomba mimi rafiki yako kawashangaze wiki hii. <laughs> kawashangaze wiki hii. Kawashangaze wiki hii. Kawashangaze wiki hii. Amen. Tushiriki neema. wema na fadhili zako zinatufuata siku zote za maisha yetu nasi na mtafani mambo bwana bila tutawa basta wewe mwenyewe niambie kitu kimoja yani ninyi kama kanisa mgeamwaga hmm mkaamua ukasema unajua nini tunataka kuona Dar es Salaam ikitikiswa na nguvu za Mungu yani sisi tuleo kwa hapa tungeamua tukaamwaga tukafanya maombi seriously hata 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 ya wiki moja hata ya siku saba tu seriously tukaamua kuomba na kuhakikishia Dar es Salaam yote inatikisika. Na unajua uzuri kwenye kwenye jo. Uzuri kwenye 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 uamsho unapotokea. Maana ni kwamba ninyi ndio mnatumika. Si tunataka uamsho sio uamsho ambao inakuwa una superstar tunataka uamsho ambao kila mtu kwenye kanisa anakuwa na superstar amen tuko sawa sawa kwamba bana nyelewa eh 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 peace 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 Ko lini mtaamua yani siku mtakaoamua kuomba seriously si Mimi na Bwana Yesu watuko tayari siku zote sema ninyi sasa Wangapo anajua Musa wakati kwa kina Yesu ameenda kupigana Musa alikuwa anasaidiwa mikono Wangapo anakumbuka Eh Eh Kwa hiyo sasa ingine na wanaurumwa gani naye anahitaji kusaidia tunaomba kwa pamoja hapa tunalianzisha hapa linapigwa likishindwa hapa Dar es Salaam tunapiga vitu sio hapa watu wanazaliwa mara ya pili wanaingia kwenye ufalme wa Mungu maisha ya watu yanabadilika wanafunzi wanaanza kufanya vizuri kwenye darasa wafanyakazi wanaanza kuexcel wafanya biashara wanaanza kufanya vizuri kila kitu kinaenda super 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 kiasi gani kiasi roho anachotaka Bwana Yesu asiye Bwana Yesu asiye Hebu hebu tamani huu msambaa huyu bwana Nifanyaje bwana mimi ndo sitaki kujaa Unajua yes guy amekuja mara ya kwangu kwanza alivolea tu alikuja ana mapozi hujawahi kuona yani sasa tulikuwa tunaabudia chini ya mti kwa hiyo akaja ameletwa nikakaa naye kwenye kimsingi sasa akakaa ananyang'alia anipandisha unajua angalia hadharao wa kisambaa ananyang'alia anipandisha yani kwamba huyu kasema huyu ana adabu huyu kamuliza mume wako yuko wapi? Oh. Nikamwambia mume wako, kumbuka ndio mara ya kwanza nimeona nani. Nikamwambia namwangalia mume wako hapa. Naona ana vitundu viwili kwenye shingo upande huu na upande huu. Natokaga maji zote vimeshindwa kukauka. Akija hapa atapona. Tangu wakati huo. 
Mmeaka akaja vishimo tukavishughulikia. Ah. Unasema sasa ulijuaje? Si Kristo anaekaa ndani yangu na anaekaa ndani yako anasema na wewe unaye. Unajua tofauti ya mimi na wewe ni kwamba wewe uamini mawazo yako kwa sababu unajua mawazo yako chenga. <laughs> Lakini unaweza ukajifunza ukaanza kuamini mawazo yako. Eh? Yeah. Haleluya. Yaani imagine ni wote hapa tungeja full. Alafu roho akaanza kutiririka kutoka ndani mwenu kama anavyotiririka kutoka ndani mwangu yani. Imagine uko mtaani kwetu pangekuaja. Eh? Eti. Wangapi wangependa hiyo? Wangapi wanasema Jumapili tufanye hivyo? Eh? Wangapi wanasema Jumapili mimi nitakuwa kama sponge na kuja kujiloweka yani na loweka yani nataka mwanzo mwisho yani ijaye full 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 full. Hamna mtu mmoja tunamaanisha mkono haina shida. Eh? Kwao Jumamit ni mngona alinyosha mkono wengine mjanyosha. Kwao Jumamit kifika na mbaya ndani kwa maana ya Bwana fulani subiri. Wengine ndani nyumbani. Si ngoja nikwambie roho anavoja ndani mwako analeta mabadiliko makubwa mno. Utaona mabadiliko kwenye afya yako, utaona mabadiliko kwenye shughuli zako za kiuchumi, kwenye mahusiano na watu. Yaani analeta mabadiliko kweli kweli. Alafu unajua nzuri zaidi yote unapendeza. Yaani hata kama uska mimi unapendeza. Haleluya. Ni sawa? Ama si sawa? Mwambie ni msambaa tosha. Haleluya. Kwa hiyo ngapo sasa Jumapili tu tulowekane hapa. Lakini sasa wangapi mtajiandaa basi? Kwa hiyo Jumapili. Kwamba unajua issue anasema maandalio ya moyo jawabu la ulimi kwa hiyo unasema naandaje mu tamani tu unasema natamani yani mwambie Bwana Yesu natamani yani Jumapili. Lini? Jumapili. Yaani natamani kama sponge naingia unanijaza roho wako, unanijaza uzima wako, utibilifu wote wa Mungu unaingia ndani mwangu. Yaani nataka nikitoka Jumapili nitoke nikiwa kitu kingine kabisa. Yani. <laughs> Nawezekana? Ama iwezekane? Nawezekana? Ama iwezekane? Si wengine mko hapa mmeshikwa misukule ya mjui tu. Haki ya Mungu tena. Sasa siwezi kuambia ni kwamba utakosa usingizi. Na hiyo wanaye Jumapili tukifungua hiyo misukule. Ya. Yeah. Yeye ngine mpo mpo tukawa mazuzu vile lakini hamjajijua yani. Sifa. Unafanya biashara, unafanya kazi kwa kazini hata uelewi ingia kazini uliingia saa ngapi ulitoka saa ngapi yani? Eh? Wasa misukule iko aina nyingi. Si? Kuna watu wamechukuliwa wa msukule kwa mfano kuna ambao wanachukuliwa usiku wanaenda kufanyishwa kazi katika mwili kabisa. Hiyo ni aina ya kwanza ya msukule. Kuna aina ya pili ambao nafsi, wanachukuliwa nafsi zao usiku wanarudishwa asubuhi na kama hao wa kwanza sa, kabla ya saa moja aina ya pili ya msukule. Kuna wengine ambao wanachukuliwa wanapotea moja kwa moja mnamjua fulani ameenda wapi wanaenda kufanyishwa kazi. Ne? Kuna wengine ambao wanakufa lakini kumbe hawajafa wamechukuliwa ni aina nyingine ya msukule na kuna wengine wako wanatembea vile lakini nafsi zao zipo zinafanyishwa kazi. Kila kitu wanachofanya yeye akiendi. Kila kitu wanachogusa akiendi. Kwa nini? Kwa sababu kuna wajanja wanatumia nafsi yake kufanya vitu. Kwani wewe ukicheki unaona jaa unaje? Okay, tuendelee. Haleluya. Ndio Jumapili ni muhimu ukija uje upokee, ujae. Si kuna magonjwa mengine hayaondoki mpaka mtu nafsi yake imefunguliwa. Sasa huwa tunajaribu kufungua kupitia neno. Tukiona imekuwa ngumu tunachanganya na dozi ya pawa ya Mungu, alafu tunachanganya na neno. Haleluya. Amen. Kwa ngapo na saa Jumapili labda tungefanya kitu cha namna hiyo. Haleluya. Mwambie rafiki yako, Jumapili mimi nitakuja nimejiandaa 
vipi wewe mwenzangu? Endeni kwa amani ya Bwana. 